ഹലോ വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചിക്കൻ കറി നല്ല രുചികരമായ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വരും നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ഇതിന് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പൊടികളാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിടുന്നു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇതിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇടുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇട്ടാൽ മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടുന്നു ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക ഓക്കെ ഇത്ര മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അതായത് സ്പൈസി ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മതിയായിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് മൂന്നോ നാലോ സ്പൂൺ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇത് കുരുമുളകാണ് ഇനി ഒരു പത്ത് മണി അടി അരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് ഇടാം മുളക് പൊടി ഞാനൊരു ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം മുളക് പൊടി വേണ്ട ഇത്രയും മതി ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് അരപ്പിന് ചേർക്കാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ തൈര് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ തൈര് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നല്ല സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തൈര് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇളക്കി വെച്ചു നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് എടുത്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ചിക്കൻ അപ്പം റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സവാളയാണ് സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ സവാള നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ജാറിനകത്ത് അപ്പം ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണിത് അരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് നല്ല മധുരം കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ തക്കാളി എടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ തക്കാളി ഞാൻ ഈ സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ തക്കാളി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി തേങ്ങ അപ്പം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്ത് ഒരി എടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചീനച്ചെടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിനെ ഇത് കോരിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടണം കേട്ടോ തേങ്ങയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നമ്മളിത് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിതിനെ കോരിയെടുക്കാം പിന്നീട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഞാൻ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ചുമന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതും ഒന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇത് ഇത് ഇനി സവാള നമ്മളിടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവാളയും തക്കാളിയും നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് നമുക്ക് വറുത്ത് എടുക്കണം അപ്പം സവാളയും തക്കാളിയും ആണിത് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആകണം ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിഴണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മധുരവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ നാടൻ കോഴിയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സാധാരണ നാടൻ കോഴിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അരയ്ക്ക അരയ്ക്കത്തില്ല ഓക്കെ ബ്രോയിലർ കോഴിയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അരച്ച് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ
അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടര കിലോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു നാല് സ്പൂണെങ്കിലും ഇടണം ഇത് ഇറച്ചിക്കൂട്ട് പൊടിച്ചതാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏലക്ക കറുകപ്പട്ട ഗ്രാമ്പൂ പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം അങ്ങനെ ജാതി പത്രി വേണമെങ്കിൽ അരയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിത് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇതിന് നിന്ന് ഞാനൊരു ഒരു സ്പൂൺ ഇടുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഇടുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഏകദേശം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒത്തിരി ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഇവിടെ അധികം ചാറ് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ബാക്കി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനാണ് നമുക്കിതൊന്ന് ഉപ്പി പറ്റിക്കണം നമ്മൾ ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും ആ വെള്ളം പറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ തിളച്ച് മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഇത് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് വയ്ക്കുക അവിടെ കിടന്നത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവട്ടെ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് കായമാണ് കായത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസാണ് നിങ്ങൾ പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പൊടിയിടുക ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും കായമാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ അതിൽ കിടന്നത് ഉരുകിക്കോളൂ അപ്പം ദേ ഈ ചിക്കനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം പറ്റുമ്പോൾ പറ്റാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് ഇടക്കിളക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടക്കി അടുക്കി പറ്റും അപ്പം വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒന്ന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മതിയായിരിക്കും ഇനിയും നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുക്കി പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇടാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുളക് പൊടി ഇടാരി ഇടാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അധികം എരി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പിന്നെ ചാറാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ചാറാക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതിയായിരിക്കും അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിടാം ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കിനിയും കടുക് ഇറക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടുക് ചുമന്നുള്ളി കറിവേപ്പില എടുത്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് കടുക് ഇറക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചുമന്നുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചുമക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വാങ്ങി നമ്മുടെ വെന്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവം ആവണം അപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ കറി റെഡിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഉപ്പ് വല്ല കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പിടാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യണം ചിക്കൻ കറി റെഡി